Tayo po ay muling dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos at hanggapin natin ang ating mga puso, maging yung ating mga kapatiran, nandiyan lang tayo sa inyong mga tahanan, no? ay uh, in-encourage po kayo na uh, ito ang iyong atensyon sa salita ng Diyos at uh, kung maaari po ay pumunta tayo sa isang lugar na hindi kayo uh, na distract at uh, kumuha po kayo ng uh, Bible, kung hindi po yung Bible at uh, ang iyong mga uh, notes, ang iyong uh, notebook at uh, bullpen, at uh, tayo po ang mag-aral ng salita ng Diyos. Okay, at uh, magpatuloy po natin ang ating study sa book of 1 Corinthians. At nais ko pong uh, buksan natin sa 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 At ang magiging uh, text po natin ngayon ng umaga ay sa verse 1 hanggang verse 8 1 Corinthians chapter 6 verse 1 hanggang verse 8 So, patuloy tayo sa ating pag-aaral sa 1 Corinthians ano? At uh, so far ay meron na tayong dalawang uh, major problems na nakita no dalawang major problems na na gustong i-deal ni Apostle Paul gusto ayusin ni Apostle Paul na nangyayari dito sa church sa Corinth so una po ay yung problem ng uh, schism or division so yun po yung unang problema na uh, gustong ayusin ni Apostle Paul at yung pangalawa ay yung, uh, yung problem ng yung allowing uh, sexual sins okay, dun sa church. At yun po yung unang dalawa. Ngayon, dito sa chapter 6 ay makikita natin yung pangatlo. Pangatlong problema na gustong ayusin niya po sa po. Gusto niya uh, uh, kung baga, gusto niya ipa-realize, ipa-alam doon sa mga believers sa Corinth, kung hindi nila na-realize na ito ay mali. At uh, gusto niya silang i-review, no? gusto niya ayusin nila yung problema nito. Okay, so, yung pong problema na yan ay yung uh, the problem of brother going to court against brother. Yan po yung uh, problema na kung saan may mga member doon sa church sa Corinth, mga kristyano, na idinedemanda ang kapwa kristyano. O dinadala sa hukuman ang kapwa kristyano sa korte. So, yan yung problema dito sa chapter 6, no? so verse 1 hanggang verse 8, na gusto ko uh, i-deal ng Apostle Paul. So, yan po yung data ng ating message. Going to law before the unjust. Going to law before the unjust. So, uh, pinipresko po itong message nito, hindi dahil uh, mayroon akong matita na ganito nangyayari sa ating church at uh, puro yung pong Panginoon na walang ganyang sitwasyon tayo ngayon. Pero, wag din po natin isipin, wag din po tayong padaya na Iisip natin na hindi ito magiging problema sa atin. O hindi natin ito uh, ma-encounter ang ganitong problema sa church. Sapagkat ang katotohanan po ay nangyayari ang disagreements sa loob ng church. No? Yan po ay isang realidad. Dumarating po yan sa isang church na may mga hindi pagkakaunawaan. May mga hindi uh, pagkakasundo. No? At uh, yan po ay una dahil makasalanan tayo. At pangalawa, dahil magkakaiba tayo. Meron tayo mga differences. Meron tayo ng pananaw sa mga bagay-bagay. At kapag uh, hindi natin ito uh, inayos ng uh, godly way, no? hindi natin uh, uh, ginamit yung pamamaraan ng Diyos upang ayusin ang ganitong problema ay magagaya tayo doon sa church sa Corinth na ito nga po yung nangyari. 
Okay, so basahin po natin yung ating text. Magmula sa verse 1 hanggang verse 8. Kung nandiyan na po kayo, ay tayo po tayong lahat. Basahin po natin ng sabay-sabay ng verse 1 hanggang verse 8. Okay, nakita niyo po? Sabay-sabay tayo sa verse 1. Ready? Read. Dare any of you having a matter against another go to law before the unjust and not before the saints? Do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are you not unworthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things pertain to this life? If then ye have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are in least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. But brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Now therefore, there is utterly a fault among you. Because you go to law one with another, why do you not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourselves to be defrauded? Nay, you do wrong, and be proud in that your brethren. Let's pray. Aming among Diyos, ang mga pangirihan sa lahat, salamat po muli sa mabagot ito, sa mga pag-aaral ng salita. Muli, nahinig po namin na samahan niyo kami, at turuan niyo kami, Panginoon, kausapin niyo po kami, at magsambol mo ang mga puso ay simple na maaaring maging distraction pa na maging malaki upang kami ay hindi mapagpala ng iyong salita. Alisin niyo po yung mga kasalanan, mga words, Panginoon. Alisin niyo po yung pride at yung yung ano mga bagay na pwede na maging dahilan para Maging sagawa ng Panginoon na ang salita ay kumilos sa amin. Kayo po ang siyang mga taas. Nagdamitin niyo po ako, Panginoon. In Jesus name we pray. Amen. Okay, so ay sabi ko kanina, hindi ko pinipigil dahil may nakita ako awal na po sa may nangyayari ka dito sa ating church. Kung di pinipers ko po ito dahil bahagi ng salita ng Diyos, yun ang una. At pangalawa ay dahil umiwala ako na may purpose ng Diyos kung bakit na ito nilagay sa kanyang salita. Umiwala ako na ito ay para bigyan tayo ng wisdom kung anong ating dapat gawin kapag dumarating sa atin sa ating church yung kanitong Uh, sitwasyon. Pag mayroong mga disagreements, hindi pagkakasundo, no? o hindi, hindi may mga hindi pagkakunawaan sa loob ng church. Okay, so, tinan po natin ang ilang mga bagay patungkol dito sa particular ng problem na ito is a church sa Corinth. At uh, atin pong Uh, tingnan no? at sana ay matuto tayo ng ilang mga practical lessons kung paano po natin uh, i-deal yung mga disagreements sa loob ng cheers. Okay, so pansinin po natin una sa lahat Paul raises the problem. Paul raises the problem. So, kung mga pinoint out ni Apostle Paul kung ano yung problema. Sa verse 1 at sa verse 6. Uh, tinan mo natin muna sa verse 1, ang sabi ni Apostle Paul, Dare any of you having a matter against another go to law before the unjust and not before the saints. So, para bang si Apostle Paul ay hindi makapaniwala na ito ay nangyayari doon sa hindi sa hindi sa barangay, hindi sa hindi sa mga tao ito, sa mga unsaved, kundi sa church. Sa isang church doon sa Corinth. At sabi niya, Dear any of you, sa ating, uh, sa, sa, 
Kung mga sa modernong pananalita, sa ingles ay How dare you? Yan ang ibig sabihin ng kusa ko. Bakit nyo ginagawa ito? Paano nangyayari ito sa inyo? Kayo ay mga magkakapatid sa pananampalataya. Kayo ay member ng isang church. Kayo ay kayo ay uh, member ng katawan ng Panginoong Kristo. At di ba, nakita natin sa mga nakalipas natin ito ng aral na tayo yung temple. No? Sabi ni Paul, ye are the temple of God. So kayo ang temple ng Diyos. So how come na nangyayari sa inyo ang ganito? Okay, so dare any of you, sabi ng Pusong Paul. Yun po ay pagka, pagpapakita ng kanyang ng kanyang uh, pagkabulat ng kanyang sabi nga sa, sa English astonishment hindi siya makapaniwala na nangyayari ito sa sa church no? na merong mga magkakapatid sa kanilang palataya na nagdedemandahan okay so there any of you sabi niya and then dito ay pinoint out na niya kung ano yung problema sabi niya there any of you Having a matter against another. Having a matter against another, go to law before the unjust and not before the saints. So, ang problema ay ito. Merong maaaring uh, dalawa o higit pa uh, na member sa church na merong sabi ito, having a matter against another. Merong uh, hindi pagkakaunawaan. Okay? Merong uh, hindi magandang nangyari. Okay? Marahil ay marahil ay meron silang business dealing. Okay? Ito, at ito ay possible. No? Meron silang business dealing at yung isa ay hindi niya uh, kumbaga ay parang feeling niya ay hindi naibigay yung dapat para sa kanya o hindi naibigay yung dapat na yung ibang iniisip niya na na deserve niya okay so yun yung possible na scenario dito dapat hindi po sinabi niya po sulpo kung ano yung eksakto uh, hindi pagkakamuhaan pero merong hindi pagkakamuhaan sabi niya heavy a matter against another so ang nangyari dahil sa hindi sila Meron hindi pagkakaunawaan, ang ginawa nitong isa siguro ay uh, kinasuhan. No? O tawag dito, dinimanda yung, yung isa na yun na ini inaakala niya na hindi naging tapat dun sa usapan. Dinimanda niya at uh, yan ay doon sa, nung, nung panahon po na yun ay natawag po dun sa mga yung mga pinaka-judge nila ay yung mga magistrates. Mga magistrates. So, tinala niya yung kanyang kapatid sa pananampalataya para magharap sila doon sa magistrate okay, na unsaved. So, sabi ng Puso Paul, bakit ganyan ang nangyari? Bakit sa mga unsaved kayo magharap at hindi sa harapan ng mga uh, kapanunan ng palataya. So, yun po yung uh, problema mga patid. Then sa verse 6, tinan natin, But brother goeth to law with brother and that before the unbelievers. So, yun po yung problema. No? Hindi lang sa meron silang hindi pagkakunawaan at hindi lang sa sila ay uh, Uh, nagdemandaan, kundi ang masaklap dito ay unsafe ang magiging hukong nila. Umabot sila sa punto na sila ay uh, magdedemandaan at yung unsafe ang magdedesign sa kanilang kaso. So, sabi ni Apostle Paul, ang dapat ay uh, kayo na mismo ang ayos niyan dyan sa church. Pero bakit kailangan pa umabot na lalabas kayo at pupunta kayo sa korte at doon nyo 
irresolve yung problema sa matala, pwede naman na ayusin yung dyan mismo sa loob ng church. Okay? So, yun po yung problema. No? Alam niyo po, isang yung mga bagay na dahil lang kung bakit nagdedemandahan ng mga tao ay napakaliit na bagay lang kung tutusin. Mga simpleng bagay, mga napakadaling ayusin, pero may umaabot pa sa korte, umaabot pa sa uh, umaabot pa sa yung malalaman pa ng napakaraming tao. Kasi umaabot pa sa kay, kay Tulfo. Diba? Kung tayo ay mas buka nilang manood ng yung Rocky Tulfo in action ay doon kayo makakita ng mga problema na kung tutusin ay napakadaling ayusin pero kailangan pa nilang sumikat. Gusto nilang sumikat, pwede naman nilang ayusin yung pala ng problema. Mahal ako meron meron akong napanood. Hindi naman ako fan ni Tulfo pero minsan ay nakikita ko lang yung mga ano, yung nagagaanan ko lang yung mga ano niya mga episode ng ano niya, show niya at mahal ako meron isang ano meron mag-asawa, bagong kasal yung isa ata ay police at yung isa ay uh, BFP ata hindi ako nakakamali so mag-asawa sila, bagong kasal pero ang problema ay nagkahiwalay sila at alam niyo kung anong dahilan, bakit sila nagpahiwalay? Dahil natutong yung kanin ng babae. Yung, nung nagluto siya ng kanin ay natutong. Yun daw yung dahilan. Kaya sila nagkahiwalay. So napakadaling ayusin, pero kailangan pang umabot kay Tulfo at kailangan pa silang uh, kailangan pang malaman ng buong bansa at ng buong mundo yung kanilang problema. So, ganun po minsan ang nangyayari mga patid. Maliit na bagay na madaling ayusin pero dahil uh, hindi naayos ng tama at hindi hindi ginagamit yung tamang pamamaraan eh, ay umaabot sa ganun. So, alam natin na at least ay naintindihan natin yung mga ganang tao sapagkat ang save sila. Diba? Naintindihan natin yun. Pero ang masama ay kapag ka mananampalataya at parehas pang member ng, ng isang church ay magdedemandahan. Yun po yung masama. At ang mas masama pa dito ay kadalasan no? Bago pa sila pupunta doon sa korte, itong dalawang ito halimbawa, bago pa sila pupunta doon, ay siguradong nasabi na nila sa ibang tao. Alam mo, pupunta ako sa korte ngayon dahil kinasuhan ko si ganito, si kapatid na ganito dahil sa ginawa sa akin. No? Sasabi naman isa, alam mo ako ay pupunta doon sa korte dahil uh, kinasuhan ako ni ganito at uh, haharapin ko siya at uh, at ipapamuha ako sa kanya na mali yung kanyang uh, ginawa. So, matinan niyo kapatid. So, ang mas malala dito ay kukuha sila ngayon ng kanilang mga kakampi. Mga kakampihan yan sa loob ng church. At ang mangyayari, hindi lang sa nakakahiya ito, nakakahiya sa pangalan ng church, kundi ito pa ay nagkukos ng division sa church. So, sabi ng Apostle Paul, ito ay isang problema. Okay? Kayo ba ay agree kay Paul na ito ay isang problema? Okay, so sabi niya po sa Paul, this is a problem. Paul raises the problem. And number two, nag-initial po tayo ngayon, number two, Paul gives a recommendation to solve the problem. Paul gives a recommendation to solve the problem. Yan po ay sa verse 2 hanggang verse 5. Sabi sa verse 2, Do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are you not worthy to judge the smallest matters? Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? If then ye have judgment of things pertaining to this life, 
Set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. So, merong recommendation na uh, ginawa sa Apostle Paul dito o binigay ni Apostle Paul para maayos yung problema. So, ang sinasabi niya dito sa verse 2 hanggang verse 5 ay, sabi niya, hindi niyo ba alam na kung kayo ay mga mananapataya, kayo ay mga saints, hindi niyo ba alam na isang araw ay tayo ang magjudges mismo sa mundo ito? At magiging ng mga fallen angels? Sabi niya, yung sa verse number 3, Know ye not that we shall judge angels? So hindi niyo ba alam mga kapatid, sabi niya na isang araw ay tayo ay mag-judges natin ang mundo ito at mga fallen angels? So kung tayo ay uh, bibigyan ng, ng Diyos ng kapangyarihan para i-judge yung mga fallen angels at ang mundo, hindi ba natin kayang i-judge o hindi ba natin kayang ayusin man lang yung mga napakalit na bagay na hindi natin pagkakaunawaan o yung mga napakalit na bagay na hindi natin pagkakaunawaan sa church? Sabi niya, wala bang niisa sa inyo na na may wisdom Wala bang wise man sa inyo? Wise man sa inyo? Para, na, para ayusin yung problema sa pagitan ng uh, sa loob ng church at hindi na kailangan lumabas pa at pupunta sa mga unsaved. So in other words, ang recommendation ni Apostle Paul sa Church of Corinth ay kailangan nyo itong resolvahin sa loob mismo ng church. Yan yung recommendation niya. Ayusin nyo ito dyan mismo sa loob ng church at hindi na kayo kailangan pang lalabas at pupunta sa uh, korte o sa magistrate o sa sa barangay o sa anay. No? Napakapangit pong tingnan na magkakapalit sa mga palataya ay okay pa sa barangay. No? At uh, doon ay mag-uusap hindi na po kailangan ako mabot sa ganun. Amen? Then sabi sa verse 4, para sa inyo sa verse 4, napaka napakalag na po yung sinabi niya sa verse 4. Sabi niya, If then ye have judgment of things pertaining to his life, set them to judge who are least esteemed in the church. Ano yung ibig sabihin niya po sa upo dito? So sinasabi niya po sa upo dito sa verse 4, Alam nyo, sabi niya, kahit na yung least esteem sa inyo, kahit na yung pinaka pinaka bagong kristyano, kahit yung pinaka uh, batang kristyano, kahit na yung pinaka uh, tawag ito, pinaka uh, immature na kristyano sa inyo ay meron siyang mas magandang pangunawa sa mga spiritual na bagay at mas mareresolve pa pa niya yung ganyang klase ng conflict kesa yung isang unsaved na hukom o unsaved na judge o unsaved na magistrate. Yun ang ibig sabihin ni Apostle Paul dyan na ni yung pinakalist esteem na na member ng church ay kaya niyang resolvahin niyan. So bakit pa kayo kailangan pumunta sa mga unsaved o sa, sa judge na unsaved para lang maayos yung problema niyan. Yan ang sabi ng Apostle Paul. Ano yung mga matin? Ang mga unsaved, ano, pag pinunta mo sila at sinabi mo yung problema sa kanila, marami silang iba't ibang suggestions sa kung ano dapat mong gawin. No? At yan sabi nila, kasuhan niya. No? At uh, ang baga ay magano ka ng damages sa kanyang ginawa sa'yo. Uh, yung paninira ng mga uh, ng, 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 ng puri o kaya yung ano, yung yung, uh, yung pera na wala sa'yo dahil sa abala na ginawa niya. Diba? Pero at yan na tuloy mga patid, mas walang tapari ng advice na nga ng palatay. And then, mas maganda pa rin pakinggan natin yung advice ng ating kapo na ng palatay. Dahil um, ang isa pa kami niya, dahil nakakasira ito ng destiny ng church. Dahil kapag tayo pupunta sa unsaved. So, merong recommendation na binigay sa puso ko 
Paul gives a recommendation to solve the problem. Then, uh, number three, ang huli. Yes, okay, no? Number three. Paul traces the root of the problem. Paul traces the root of the problem. So, ito sa verse 7 and verse 8, ay trinace ni Apostle Paul kung ano yung ugat ng problema. Ano ba talaga yung ugat ng problema? Bakit dumating sa punto na kailangan magdemandahan? Ito sa verse 7, sabi niya, Now, there is, uh, now therefore, there is utterly a fault among you. Yun yung sabi ng Apostle Paul, merong, merong mali sa inyo. Okay? Kumbaga, there is something wrong sa inyo. Kasi, sabi niya, because she go to law one with another. So, merong mali sa inyo. Merong, ibig sabihin niya po sa Paul, merong ugat kung bakit nangyayari yan sa inyo. Yung, yung, uh, kayo ay pupunta o kayo ay pupunta doon sa korte at magdedemandahan, yan ay bunga lamang. Pero merong ugat yan. Merong ugat kung bakit kailangan humantong sa ganyan, sabi na po sa Paul. So, ano yung root problem? Ano yung ugat ng problema? Sabi sa verse, o doon sa last part number 7, sabi niya, why do you not rather take wrong? Why do you not rather suffer yourselves to be defrauded? Bakit hindi nilang ninyo uh, sabi niya, hayaan na kayo ay uh, gawa ng masama. Bakit hindi nilang hayaan na kayo ay uh, yung word na defraud ay yung to be taken advantage of. Bakit hindi nyo nalang hayaan na kayo ay uh, malamangan? Kaya sa verse, sabi niya, Nay, ye do wrong and defraud and that your brethren. So, ano yung root problem? Ang root problem, mga kapatid, ay walang iba kundi selfishness. Selfishness and self-interest. Selfishness and self-interest. Yan yung tunay na ugat kung bakit may nangyayari na nun. Merong selfishness pagiging makasarili nun. Gusto nilang makuha kung ano yung gusto nila. Kahit na sa anong parang. Kahit na umabot na sila ay magdedemandahan at uh, malalaman ng mga unsaved sa kanilang community na sila ay magdemandahan. You know? Kahit na umabot sa ganun, basta ang mahalaga sa kanila ay makuha nila yung kanilang gusto makuha. Kung sila man ay gusto magiganti, kung kaya man ay kung, kung kinakailangan magbayad yung isang panig sa kanila para uh, para doon sa mga damages, no? yun yung yun yung talagang root, yung selfishness. No? So sabi niya, why do you not rather take wrong? So hindi sila willing na malamangan kundi ang gusto nila ay manlamang. Naranasan na bang malamangan? O maloko? Diba? Minsan na uh, bibili ka tapos akala mo ay ganda, original, kaya ay uh, ano ito? Akala mo ay totoo. Mas yung tala ay teke. No? Kaya yung tala ay yung pagka sa online order ka, tapos hindi pala yun yung dumating. Hindi pala yun yung nandun sa description, kaya yun sa picture. Diba? So, ang tanong ay, gusto ba natin nalalaman? Siyempre, ayaw natin. Pero bilang mga prataya ay, sabi ito, minsan, mas maganda na hayaan na lang natin yung isang bagay na yung maling ginawa sa atin kesa yung uh, taabudin pa natin na tayo ay makipagdemandahan. Lalo na kapag ka, kapatid natin sa pananampalataya yung kumuha ng ganun sa atin. So, 
ang tala lamang ay ito ay realidad ng buhay. Muna, nakakaranas tayo ng ganyan. May mga tao na gusto nilang malamang ng kanilang kapwa. Pero ang mga tao na yumayaman sila dahil sa panglalamang sa kanilang kapwa. At yan ang dilang kung bakit meron tayong legal system sa ating bansa at sa ibang mga bansa. No? Meron mga korte, meron mga judge, meron mga magistrates, mga attorneys. Dahil ang mga tao ay makasalanan at ang mga makasalanan ay gusto ng malamang. Pero sa loob ng church, hindi dapat ito kailangan. Hindi na dapat kailangan pa na uh, magdedenandahan. So instead na magdedenandahan, instead na pumunta tayo sa mga unsafe para i-resolve yung ating conflicts, ay dapat willing tayo na ayusin yung conflict doon na mismo sa loob ng church. At kung kinakailangan pa na kayo na lang dalawa, eh? huwag nang paabutin pa na na ipapaalam pa sa loob ng church. At isa pa, kailangan maging willing tayo na i-absorb yung mga offenses. Maging willing tayo na ma-defraud. O yung uh, maging willing tayo na malamangan na hindi tayo gaganti. Minsan, uh, ang ibang mga kristyano ay nagagawa tayo ng, ng uh, hindi maganda na hindi nila nare-realize. Akala nila ay okay lang yung kinagawa nila. Pero sa atin ay parang uh, hindi maganda yung tanda nila. Ngayon ba o? Punta ka ng church tapos hindi ka pinansin. Hindi, hindi ka binati. Uh, at uh, tapos sabihin mo, hindi, hindi mo ang dati ka. Hindi mo ako binati. Harap tayo sa barangay. Di ba? So bakit hindi lang natin hayaan? Bakit hindi lang natin palagpasin? Kaya hindi lang maganda yung gisa niya. Ang mga may, hindi siya nagulahan, wala siyang pagkain. O kaya ay uh, meron siyang problem, mabigat na problema na dinadala. Minsan din, uh, kaya tayo ginagawa ng masama, o kaya merong hindi magandang ginagawa sa atin ng isang manang palataya dahil tayo rin mismo ay may ginagawang hindi maganda sa kanya na hindi natin uh, hindi tayo aware so check natin yung atin sa rin baka naman kaya hindi ka pinapansin nung kapag isa pala ng palataya dahil meron kang ginagawa na hindi maganda sa kanya na hindi ka aware baka mamaya ay chinis mismo pala siya sa isang Uh, kapatid at nalaman niya na chinis-chinis mo siya. O kaya pala hindi lang pinapasok na yung chinis-chinis mo siya. So, trinays ni Apostle Paul yung root ng problem. Yung root ng problem yung lugar ay yung selfishness and self-interest. Okay? At uh, ngayon ay bago tayo magtapos, tingnan natin ang ilang mga practical Conclusions and applications patungkol dito sa topic nito at uh, mula dito sa process nito. Ano po yung mga practical conclusions and applications na pwede natin makita? Number one, number one, okay, take note, Paul is not saying that it's always wrong to go to court. Paul is not saying that it is always wrong to go to court. Hindi po sinasabi ni Apostle Paul dito na parating masama ang uh, magdemanda at uh, parating masama ang uh, punta sa korte. So, tandaan natin ang Diyos po ang naglagay ng ating gobyerno at maging ng ating uh, legal system. At uh, Meron pong tamang oras at tamang lugar ng pagpunta sa korte o 
ng pagdidemanda. Halimbawa, yung tinatawag na suing for damages. Halimbawa, ikaw ay uh, uh, sabi na natin nabangga ka at uh, marahil ikaw ay uh, naging handicap o kaya ay yung sasakyan mo na nasira o kaya sa anumang paraan na ikaw ay nagkaroon ng damages at yung taong nakadamage ay para uh, walang ginagawa na action para uh, bayaran mo lang yung mga damages so pwede mong dali yung sa korte para siya ay mapilitang magbayad. Okay? Yung po ang purpose ng ating legal system. Kaya naman ay yung, uh, yung ano ba, yung insurance company na pinasukan mo ay uh, hindi pinibigay yung insurance na, na nandun nakapalawag naman dun sa agreement. So pwede mo silang uh, i-demanda para sila ay mapilitang magbayad. Pero still, kung tayo man ay darating sa ganung sitwasyon, uh, be careful pa rin na tingnan natin kung ano yung motive natin at ang ating ginagawa yun. No? Uh, Tiyakin din natin na yun lang kung ano lang yung damages na nangyari sa atin, yun lang yung ating hihilingin. Baka naman nakakita lang tayo ng butas na, na pwede natin silang kasuhan at uh, pwede silang magbigay ng malaking halaga ay uh, igagrata natin uh, para yung mga mantayo kahit na konti lang naman yung damage sa atin. Baga kunting gas-gas lang sa sakyan mo eh, gusto mo magbayad ng one million. Dahil mayaman yung kabangga kaya ay ang um, dahilan. So, mag-ihat pa rin tayo um, sa ating motive at uh, mag-ihat pa rin tayo na nabatay natin ang ating testimony. So, Paul is not saying that it's always wrong to go to court. Number two, number two, don't make big deal out of small things. Amen? Don't make big deal out of small things. Huwag natin palakihin yung mga bagay na napakaliit naman. Ayusin na natin kung maliit na bagay, huwag natin palakihin. Minsan ay pinapalaki pa natin yung isang balik na bagay. Wow, magasgas ng isang bagay yung bagong-bagong ng sasakyan. Nagasgas. Tapos, kumabot pa sa inaway-away mo yung magulang ng bata na na halang ka sa sasakyan. Bakit kasi pinapabayaan yung anak nyo? Bakit kasi hindi yung pinapabayaan tayo? No? Bayad ko yun. Ipaki, kakasuhan ko kayo. So, bakit kailangan pa akong magpunta sa kanin kung pwede na nang ayusin? Diba? At tandaan din natin, dapat mas mahalaga pa rin ng tao kaysa yung mga bagay sa atin. Minsan kasi tayo ay masyadong napamahal na sa mga bagay na meron tayo. Minsan na mas mahalaga na yung mga bagay kaysa yung mga tao. Mas mahalaga na yung sasakyan mo na nagasgas kaysa yung, yung bata na mahagasgas. Lalo-lalo na sa, sa pamilya. No? Minsan, may mga magulang na nakabasag lang o kaya ay may nasir lang yung anak. Ay, kung maka-react na yung magulang ay di ba, magsasalita na mga masalita at mamurahin yung anak dahil yung wasa hindi naman yung sinasad ng ginawa. At yun ay ang halimbawa ng making big deal out of small things. Kailangan bang masira yung relationship mo sa yung sa yung pabilya dahil yung isang mga maliit na bagay, ang simple na bagay, pwede naman palitan. Diba? So don't make big deals out of small things. Number three, we should be aware that we are often biased with ourselves or with our own selves. 
we should be aware that we are often biased with our own selves. Maging aware tayo na kadalasan biased tayo sa ating sarili. Parating yeah? yung sarili natin ng tama. Diba? Wala pa naman kasi ako nabalitaan na, na magdedemanda na tingin niya ay mali siya. Parating tingin niya sa sarili niya ay tama. Yeah? Tama ako. Eh, dapat kong i-demanda itong tama nito. Pero alam niyo, bandang huli ay merong tama at merong mali. At yan ang dahilan kung bakit nilagay tayo ng Diyos sa, sa church para sa ganun, yung ibang mga malalang palataya, yung mga kapatid natin ay makikita yung mga bagay sa atin na hindi natin nakikita. Yun yung isang purpose kung bakit tayo nilagay ng Diyos sa church. Kasi tayo, madalas, hindi natin nakikita yung ating mali. So, yun yung isang purpose ng, ng kapatiran para makita nila, mapansin nila at sabihan tayo. At kapag kasi nabihan tayo, ay huwag tayo ma-offend. Amen? Huwag tayo magalit. Salamat na tayo dahil nakikita nila at kinokorek tayo at kung saan sila sa atin. So, we should be aware that we are often biased. And number four, our attitude should uh, our attitude should not be to go to church to get something and to be served, but to give and to serve. Our attitude should not be to go to church to get something and, be, and, uh, and to be served, but to give and to serve. So, sa Tagalog ay, dapat ang attitude natin pag tayo mo ng church, hindi yung ano kaya yung makukuha ko? Ano kaya yung bibigay sa akin? Ano kaya yung pakinabang ko pag pumunta ko dyan? Ano kaya yung may magagawa nila, may, may paglulit ko nila sa akin? Yung church na yan. Diba? Dapat ang attitude natin ay ano kaya ang may bibigay ko? Ano kaya yung paglulit ko nito? Kapag ka, kahit yan lang, no? kapag yan lang yung mindset natin, ay malaki ang malaki ang magagawa niya para magkaroon tayo ng magandang pakikisama sa ating kapatid sa panang pantay. Amen? So, ang, ang ibig sabihin din ito mga patid na pag tayo pumunta ng church, dapat ang ang talagang purpose natin ay hindi para bago ng business. Hindi para punta ko ng church dahil maraming gusto nila doon. Maraming members doon. Sigurado nang marami akong bibenta. Diba? Hindi ko lang sasabing masama na magkaroon tayo ng business dealing sa ating kapag sa mga bala tayo. Pero tiyakin natin na hindi yun yung primary na motivation natin kung bakit tayo muna ng church. Punta tayo ng church para magpuri sa Panginoon at para magpag-fellowship sa ating kapwa mga ng pandahan. Meron tayong six days no? para gumawa ng business. So, huwag naman natin isama yung araw ng Panginoon para mag-business. So yun po yung dapat na may attitude natin. Punta tayo ng church para uh, magbigay at maglingkod. Maraming mga tao ngayon na pumunod sa ng church para makuha kung may gusto nilang makuha. Yung mga tao na pumunta ng church na uh, sabi nila, pag hindi ako ngayon dito sa church, eh, hindi na ako babalik. O pag uh, hindi nila ako piano, kung ano yung naroon ko, hindi na ako babalik. Pag hindi nila ako pinakaputo sa gusto kong buhupuan, hindi na ako babalik. O pagka mainit yung sa church na yun, walang air ko, hindi na ako babalik. Pagka yung pastor na preach ng matagal, may get 30 minutes, hindi na ako babalik. Eh, hindi na ako babalik. Kulungan ng dahil ko, hindi na ako babalik. Pagka yung pastor ay nag-preach ng expository, hindi na ako babalik. Diba? May mga ganang tao. Para bang 
Naka-set na yung mind nila, hindi siya mabalik. Pero hindi dapat kami yung action ng pangilin. Hindi yung muna na yung choice at tatanungin natin ano kayo yung makukuha ko. Hindi ano kayo yung pagliligod ko. Then finally, number five, we should learn to forgive and love those who wronged us. Let us learn to forgive and love those who wronged us. Pag-pray natin sa Panginoon na bigyan tayo ng grace para mapatawad at mahalin pa rin kahit yung mga taong hindi mo naman hindi mo naman sa akin. Mga kapatid mo, ang warang hindi naman na. Kasi ito yung isang mahirap na gawin para sa atin. Lalo na tayo ay dahil sa tayo ay makasalan at nagkaroon yung flesh natin na kapag ka mayroong gumawa na hindi maganda sa atin ay markado na siya na para bang masama na yung loob natin sa kanya. Pero dapat na pag-pray natin si Panginoon na matutunan tayo natin silang mahalin at tratuhin din ang kapatid at uh, yung bang hindi tayo gaganti sa kanya. At hindi tayo gaganti ng sama ng loob. Amen? Kaya natin ang Panginoon na mag-deal. Di ba sabi naman ang Panginoon sa Bible na Benjamin is mine. Sino man ang bahala? Sino man ang mag-iiganti? Kasi ang pag ang Diyos ang mag-ibanti eh, sigurad tayo ang eksakto yung kanyang ganti. Pero pag tayo, maaaring kulang, maaaring sobra. So we should learn to forgive and love those who wrong us. So kaya sa inyo po yung ating beses ngayong umaga at I hope na naging blessing po sa atin, naging uh, pangalala po sa atin sa kung paano natin uh, ayusin, kung natin i-deal yung mga conflicts and disagreements sa loob ng church. Let's pray. Tagin ang Diyos, salamat po sa isahin ang aming pakinggan. Tagawad ako, Panginoon, bilang mga mga panataya ay aming po itong hiyak-ilay sa aming buhay. Tagawad ako kami, Panginoon, na matuto kami magpatawad at mahalin kami yung mga tao na tagawa ng hindi maganda sa amin. Tagawad ako kami, Panginoon, na punta kami ng church hindi para makuha ang gusto namin makuha, hindi punta kami ng church para magpuri sa inyo at uh, paglikuran kayo ng aming Panginoon na paglikuran ng aming uh, kapwa na ng Panginoon. Maging blessed kami Panginoon sa kanya. Dala hindi po namin na uh, tulungan mo kami na makaroon ng wisdom sa pag naayos uh, po nyo ng mga uh, disagreements sa kapwa na ng Palataya at maging sa mga uh, ansip Panginoon. Tingnan ko ng wisdom, tulungan mo kami na maayos na ng mga dahito ng sitwasyon na gati way at maging kapurihan po sa inyo. Dalahin niyo po namin Panginoon na huwag namin palakihin ang mga bagay ng maliliit kundi hayaan na lang po namin po namin na pangutagpa sa Diyos na lang po namin. Pagpalaan niyo po ang bawat isa maging mga kapatira namin na nagkikinig na wala dito kayo po na siyang nagpala sa kanila at mahuna sa kanila po namin. So, huwag namin din ako. Ito ang aming dalangin sa mga kanis ko. Pahala ni Jesus. Amen.